എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി കേരള സിലബസിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇ വി എസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലെസൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹൈജീൻ അവർ സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കുറച്ചുകൂടി പോയിൻസ് ഉൾപ്പെടുത്താനായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡിസീസസ് ദാറ്റ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ വാട്ടർ ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം യൂസ് പ്യോർ വാട്ടർ ഓർ ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് കുടിക്കാനായി ശുദ്ധ ജലമോ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമോ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ നെവർ അലോ ഡേർട്ടി വാട്ടർ ടു സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് കാപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഓർ സ്റ്റേൽ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാത്തതും പഴകിയതുമായ പാനീയങ്ങൾ കഴിക്കരുത് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആർ പ്യോർ നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ശുദ്ധമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക വെൻ ദർ ആർ വൂൺസ് ഓൺ അവർ ബോഡി ഡു നോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ഡേർട്ടി വാട്ടർ നമ്മളുടെ കല്ലോ കയ്യിലോ ബോഡിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മലിനജലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക ക്യാരി ബോയിൽഡ് വാട്ടർ വെൻ ട്രാവലിംഗ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ബോയിൽഡ് വാട്ടർ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കരുതുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന ഡിസീസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് മലയാളം മീഡിയം വായിക്കാം വെള്ളത്തിലൂടെ പടരുന്ന രോഗങ്ങൾ തടയാനുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ കുടിക്കാൻ ശുദ്ധമായ വെള്ളമോ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമോ ഉപയോഗിക്കുക വൃത്തിഹീനമായ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാത്തതും പഴകിയതുമായ പാനീയങ്ങൾ കഴിക്കരുത് കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ ശുദ്ധമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മലിനജലത്തിൽ ഇറങ്ങരുത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കരുതുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളെ തടയാനായി എടുക്കാവുന്ന മുൻകരുതലുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണിത് ഓരോ രോഗങ്ങളും അതെങ്ങനെയാണ് രോഗങ്ങളുടെ പേര് അതെങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം മൊസ്കിറ്റോ കൊതുകിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡെങ്കി ഫീവോ ചിക്കൻ ഗുനിയ മലേറിയ ഇതൊക്കെ കൊതുകിലൂടെ കൊതുക് പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവോയ്ഡ് വാട്ടർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഒബ്സർവ് ഡ്രൈ ഡേ മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കുക അടുത്തത് ബൈ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഈച്ച പറത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ കോളറ ഡിസൻട്രി ഇതൊക്കെ ഈച്ച പറത്തുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അതിന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന പ്രിക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കീപ്പ് ഫുഡ് കവേർഡ് ഫുഡ് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുക ഡ്രിങ്ക് ഓൺലി ബോയിൽഡ് വാട്ടർ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക ഈറ്റ് ഫുഡ് വെൽ കുക്ഡ് നന്നായി വേവിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന പ്രിക്വേഷൻസ് ആണ് ഇനി ബൈ റാറ്റ് എലി പരത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലേഗ് റാറ്റ് ഫീവർ ഇതൊക്കെ എലി പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവോയ്ഡ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ദെൻ ഡ്രിങ്ക് ഒള്ളി ബോയിൽഡ് വാട്ടർ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക കീപ്പ് ഫുഡ് കവേർഡ് ഫുഡ് നമ്മൾ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രിക്വേഷൻസ് അടുത്തത് ത്രൂ വാട്ടർ ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ടൈഫോയിഡും ജോണ്ടിസും റാറ്റ് ഫീവറും ഒക്കെ ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇനിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന പ്രിക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവോയ്ഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ഉപേക്ഷിക്കുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതായത് പഴകിയ ഫുഡ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അവോയ്ഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് അനുവദിക്കരുത് ഡ്രിങ്ക് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ കുടിവെള്ളം എന്തായിരിക്കണം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമായിരിക്കണം ഈറ്റ് ഫ്രഷ് ഫുഡ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മാത്രം കഴിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ത്രൂ എയോ ഇനി വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ കോൾഡ് ചിക്കൻ പോക്സ് ട്യൂബക്ലോസിസ് കോവിഡ് ഇതെല്ലാം വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അവോയ്ഡ
പേഷ്യൻസുമായിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഇല്ലാതാക്കുക അതുപോലെ യൂസ് മാസ്ക് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക കീപ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കോവിഡിൽ നിന്നും കോവിഡിൻ്റെ പ്രിക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക കൈകൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളം മീഡിയം നോക്കാം രോഗം പകരുന്ന രീതി രോഗം പ്രതിരോധ നടപടികൾ രോഗം പകരുന്ന രീതി കൊതുകിലൂടെ ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ മലേറിയ പ്രതിരോധ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഡ്രൈഡേ ആചരിക്കുക അടുത്തത് ഈച്ചയിലൂടെ കോളറ ഡിസൻട്രി ഭക്ഷണം മൂടിവെക്കുക തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക ഭക്ഷണം നന്നായി വേവിച്ച് കഴിക്കുക അടുത്തത് എലിയിലൂടെ പകരുന്ന രോഗം ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലേഗ് എലിപ്പനി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിവാക്കുക തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക ഭക്ഷണം മൂടിവെക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ അടുത്തത് വെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ടൈഫോയിഡ് മഞ്ഞപ്പിത്തം എലിപ്പനി ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് മലിനമായ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കുക വൃത്തിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അടുത്തത് വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ജലദോഷം ചിക്കൻ പോക്സ് ക്ഷയം കോവിഡ് ഇതെല്ലാം വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അല്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ രോഗികളുമായി നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ കോവിഡിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നു സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക കൈകൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി സമ്പർക്കത്തിലൂടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വരുന്ന രോഗങ്ങൾ കോവിഡ് ചെങ്കണ്ണ് പനി ഇതെല്ലാം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് രോഗികളുമായി നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഓഫ് ഹൈജീൻ ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ മെനി ഡിസീസ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഈസ് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഹൈജീൻ വാട്ട് ആർ ദ ഹൈജീനിക് ഹാബിറ്റ്സ് വി മസ്റ്റ് ഫോളോ ശുചിത്വമില്ലായ്മയാണ് നമ്മുടെ പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം അല്ലേ അപ്പോൾ പരിസര ശുചിത്വം പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് വ്യക്തി ശുചിത്വവും നാം പാലിക്കേണ്ട പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ബാത്ത് എവറി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കണം കട്ട് യുവർ നെയിൽസ് നഖങ്ങൾ മുറിക്കണം വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് മൗത്ത് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ആഹാരത്തിന് മുൻപും ശേഷവും കൈയും വായും കഴുകണം വാഷ് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് സോപ്പ് ആഫ്റ്റർ യൂസിംഗ് ദ ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം ബ്രഷ് ടീത്ത് ഇൻ ദി മോർണിംഗ് ആൻഡ് നൈറ്റ് രാവിലെയും രാത്രിയിലും പല്ല് വൃത്തിയാക്കണം വേ ക്ലീൻ ഡ്രസ് വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണം പിന്നെ ഡ്രിങ്ക് കൂൾഡ് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം കുടിക്കണം ക്ലീൻ ഹാൻഡ്സ് ലെഗ്സ് ആൻഡ് ഫേസ് ആഫ്റ്റർ പ്ലേ നമ്മുടെ കളിക്കാനും ഓടാനും ഒക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈയും കാലും മുഖവും എല്ലാം കഴുകണം ഈറ്റ് ക്ലീൻ ഫുഡ് വൃത്തിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം അടുത്തത് you should take care of not only personal hygiene but the hygiene of your home school and public places too what all can we do with respect to environmental hygiene nammal nammalde vritti maatram shraddhichal madiyo pora veetilum nammalde school ileyum public places podu sthalangalileyum okka shuchithu nammal paalikkendadundu appo idinai namukku endellam karyangal cheyan kadiyum do not throw away waste materials ചപ്പു ചവറുകൾ വലിച്ചെറിയരുത് ഡെഫിക്കേറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദി ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റിൽ മാത്രം മലവിസർജനം നടത്തുക പാസ് യൂറിൻ ഓൺലി ഇൻ ദി ടോയ്ലറ്റ് മൂത്രപ്പുരയിൽ മാത്രം മൂത്രമൊഴിക്കുക ഡു നോട്ട് സ്പിറ്റ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് പൊതുസ്ഥലത്ത് തുപ്പരുത് ഡു നോട്ട് ത്രോ എവേ റിമെയിൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിച്ചെറിയരുത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡു നോട്ട് അലോ ഡേർട്ടി വാട്ടർ ടു സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് മലിനജലം എങ്ങും കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ദെൻ കീപ് സറൗണ്ടിങ്സ് ക്ലീൻ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക അടുത്തത് എന്താണ് വാട്ട് ഐ ഡു ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹൈജീൻ ശുചിത്വം പാലിക്കാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പുട്ട് എ ചെക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി യു ഡു എമങ് ദോസ് ഗിവൻ ബിലോ റിലേറ്റഡ് ടു ഹൈജീൻ ഹൈജീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേരെ ടിക്കിടുക ബ്രഷ് ടീത്ത് ട്വൈസ് എവറി ഡേ ദിവസവും രണ്ടു നേരം പല്ല് തേക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദിവസവും രണ്ടു നേരം പല്ല് തേക്കുമോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടിക്ക് ഇടണം ഇനി ടിക്ക
യൂസ് ഫുഡ് വെയർ വയൽ ഗോയിങ് ഔട്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ പാദരക്ഷകൾ ധരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബോക്സിൽ ടിക്കിടുക വാഷ് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് സോപ്പ് ആഫ്റ്റർ യൂസിംഗ് ദ ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയതിന് ശേഷം കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകുന്നു പാസ് യൂറിൻ ഒള്ളി ഇൻ ദി ടോയ്ലറ്റ് മൂത്രപ്പുറയിൽ മാത്രം മൂത്രമൊഴിക്കുന്നു ചെക്ക് ഫുഡ് ഒള്ളി ഇൻ ക്ലീൻ വെസൽസ് വൃത്തിയുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ക്ലീൻ ഹാൻഡ്സ് ലെഗ്സ് ആൻഡ് ഫേസ് ആഫ്റ്റർ പ്ലേ കളി കഴിഞ്ഞ് കൈയും കാലും മുഖവും എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നു കട്ട് നെയിൽസ് ആൻഡ് കീപ് ദം ക്ലീൻ നഖമൊക്കെ പെട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നു വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് മൗത്ത് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മീൽസ് ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപും ശേഷവും കൈയും വായും കഴുകുന്നു ഡിസ്പോസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് ദി റൈറ്റ് പ്ലേസ് പാഴ് വസ്തുക്കൾ യഥാസ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആ നിങ്ങൾ ആ റൈറ്റ് ബോക്സിൽ ടിക്കിടുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആ നമ്മളുടെ ശുചിത്വവും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മൾക്ക് ബ്രദർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ ഇവരെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് എഴുതാനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എഴുതുമല്ലോ എഴുതുകയല്ല അതിന് ടിക്കിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടു നേരവും കുളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടു നേരവും കുളിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളുടെ ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തി നിങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ അനിയൻ അവർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ടിക്കിടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു വേർഡ്സൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ വ്യക്തി ശുചിത്വം വ്യക്തി ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ വേർഡ്സ് എണ്ണിൽ എഴുതി പൂരിപ്പിക്കുക വേ ഓ ക്ലീൻ ഡ്രസ് വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക പിന്നെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് കൈകൾ കഴുകുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മീൽസ് ആഹാരത്തിന് മുൻപും ശേഷവും കൈകൾ കഴുകുക പിന്നെയോ ആഫ്റ്റർ യൂസിംഗ് ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയതിനു ശേഷം കൈകൾ കഴുകുക ദൻ ബാത്തി രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുളിക്കണം അല്ലേ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഈവനിംഗ് ദെൻ ഡ്രിങ്ക് കൂൾഡ് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെയോ ബ്രഷ് ഔ ടീത്ത് ട്വൈസ് എ ഡേ ഒരു ദിവസം രണ്ട് നേരം ബ്രഷ് ചെയ്യുക പല്ല് തേക്കുക കീപ് നെയിൽസ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നഖങ്ങൾ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എഴുതി ചേർക്കാം ഇതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്നത് കുറെ പേര് കമൻ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക്